সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা পিএসএল ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমি পারবে জানাম আপনাদেরকে আন্তরিক সালাম জানাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আর এই ভিডিওটি দুটো ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ভিডিওটি পোস্ট করা হবে পার্ট 1 এবং পার্ট 2 আপনারা দেখছেন পার্ট 2 যে ভাই বাংবার এজন্য আমি বলছি যে আমি যতক্ষণ বক্তব্য রাখছি আমি হচ্ছি আপনাদের শিক্ষক আমি যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং সুন্নাহ বিরোধী কথা না বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কথাটা আপনাদেরকে মেনে নিতে হবে দেখুন ইসলাম কাকে বলে সে নিয়ে আজকে আমার আরোচ্য বিষয় নাই একটা শুধু এই সুন্নাহ এবং বেদাতের প্রেক্ষাপটে কথা আপনাদের সবকে দিই তার কারণ সুন্নাহ তো হলো ওই আমি আপনাদের আগেই বলেছি সুন্নাহ অবলম্বন করতে হবে কিভাবে অবলম্বন করবেন খাইবারের যুদ্ধে কয়েকদিন ধরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছেন সাহাবা ইকরাম কি বললাম কয়েকদিন ধরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছেন সাহাবা ইকরাম অবশেষে খাইবার বিজয় হলো গৃহ পালিত পশু সাহাবাদের হস্তগত হলো সাহাবা ইকরাম গৃহ পালিত পশু জবাই করলেন তখন পর্যন্ত গৃহ পালিত গাধা গৃহ পালিত গাধা হস্তগত হলো গৃহ পালিত গাধা জবাই করলেন তখন পর্যন্ত গৃহ পালিত গাধা বৈধ তাহলে হারাম জিনিস জবাই করেছেন এমনটি না হালাল জিনিস জবাই করেছেন কয়েকদিন থেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছেন সেই গাধার মাংস হাড়িতে টকবক করে ফুটছে হাড়িতে টকবক করে ফুটছে ইমানি পরীক্ষা দেখুন ইমান কাকে বলে দেখুন সুন্না কাকে বলে দেখুন সুন্না কাকে বলে দেখুন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী চলে এলেন ঘোষণা দিতে শুরু করলেন ঘোষণা দিতে শুরু করলেন জেনে রাখো আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পালিত গাধার মাংস হারাম করে দিয়েছেন খেতে নিষেধ করেছেন আকফুল কুদুর ফালা তাতামু মিন লহমিল হুমুরি শাইআ হাড়িতে যা হাড়ি উল্টে দাও হাড়িতে যা আছে সব উল্টে দাও হাড়িতে যা আছে উল্টে দাও পালিত গাধার মাংস হাড়ি থেকে বিন্দু মাত্র খাবে না সাধারণ টুকুও খাবে না সুপ্রিয় ভাই এবং বোন কয়েকদিন ধরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছেন যখন জবাই করেন তখন বৈধ হাড়িতে টকবক করে ফুটছে একটু পরেই খাবেন মন তো লাগা আছে সেই দিকেই তৃপ্ত সহকারে খাবেন কয়েকদিন থেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছেন ঈমান কাকে বলে সুন্নাহ কাকে বলে সুপ্রিয় ভাই এবং বোন আওয়াজ এলো পালিত গাধার মাংস হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে ওই ক্ষুধার যারা যন্ত্রটাকে সহ্য করে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করছে দেখুন ওই হাড়ির মাংস সম্পূর্ণ উল্টে দিচ্ছেন কিছুই খাচ্ছেন না এটা বানানো গল্প না সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 3155 সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 1937 এ হলো এ হলো ঈমান এ হলো সুন্নাহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে আর বেদাতকে বর্জন করতে হবে কিন্তু সুন্নার জন্য বর্তমানে আমাদের আসলে হৃদয়টা পাপে যেহেতু ঘেরে গিয়েছে পাপ দ্বারা আমাদের হৃদয়টা ছেয়ে গিয়েছে মরিচিকা পড়ে গিয়েছে হৃদয়ে এজন্য সুন্না দ্রুত আমরা গ্রহণ করতে পারি না সুন্না গ্রহণ করতে পারি না কিন্তু বেদাত গ্রহণের ব্যাপারে আমরা খুব তৎপর বেদাত বাস্তবায়নের ব্যাপারে আমরা খুব তৎপর জি বেদাত বাস্তবায়নের ব্যাপারে খুব তৎপর বেদাতের জন্য বেদাতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য কত না সংগ্রাম হয়েছে কত না আন্দোলন হয়েছে সুন্নাতের বাস্তবায়নের জন্য কি বলছেন সুন্নার বাস্তবায়নের জন্য পণ্যামা যাবে না হারাম সমস্ত আলেমে কথা বলছেন তারপরে এবার পণ নিচ্ছে না দিচ্ছে না যদি আলেমরা বিয়ে না পড়ান আর মরল সর্দার যদি অনুমতি না দেন তাহলে সমাজে কেউ পণ নিতে পারে এর জন্য দায়ী যারা পণ নিচ্ছে শুধু তারাই নয় কথাটা খুব ভালোভাবে জেনে রাখুন এর জন্য দায়ী যে সমস্ত আলেমরা বিয়ে পড়াছেন পণ নিচ্ছে জানছে তারপরে ওই পণ নিয়েছে যে ব্যক্তি তার বিয়ে পড়াচ্ছেন যারা আর মরল সর্দার যাদেরকে তাদের অনুমতি দিচ্ছেন তারা ওই এর জন্য ক্রিয়ামতের মাঠে জবাবদিহি করবেন যত মা বোন আত্মহত্যা করছে সেই মা বোনদের আত্মহত্যার দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে নিতে হবে কি ভেবেছেন আপনি মনে মনে ভাবছেন ওই খাসির মাংস আর ওই মগজ আর সিনেটুকু খেতে পেলেই শোধ হয়ে যাবে ক্রিয়ামতের মাঠে হাজির জবাব দিতে হবে সুপ্রিয় ভাই এবং বোন নিজের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসুন পরিবর্তন নিয়ে আসুন কুসংস্কারের মূল উৎপাদন করুন সুন্নার বাস্তবায়ন করুন আমি আপনি যাকে ভালো বলছি সেটা ভালো হতে পারে না সেটা ভালো হতে পারে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে একদা একটা বিষয়কে ভালো মনে করলেন বিষয়টা আমার সরিয়ে দিলে ভালো হয়
কি বলছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমার আপনার কোন জিনিসকে ভালো মনে করা ভালো তো দূরের কথা যদি সেটা সুন্নাহ না হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একদা একটা জিনিসকে ভালো মনে করলেন মানে রাফে বিন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একদা দেখলেন মদিনার মদিনার আনসাররা খেজুরের গাছে চেপে আছেন জি এটা জিকির করতে করতে ওই অন্ধের মতো গাছে চেপে যাবে না বর্তমানে যেমন কিছু জিকির পাগলা হয়েছে এটা আসলে ইসলাম না কিছু আনসারি খেজুরের গাছে চেপেছেন খেজুরের ফুলে মিলন ঘটানোর জন্য পুংলিঙ্গ ফুলের সাথে স্ত্রীলিঙ্গ ফুলের সংযোগ ঘটানোর জন্য যেমন মানুষের মধ্যে জোড়া আছে ফুলের মধ্যে জোড়া আছে আজকে বিজ্ঞানের ছাত্রদের বোঝাতে হবে না এটা সাহাবাই کرام 1400 বছর আগে তারা জানতেন আনসাররা কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার চাচি ছিলেন না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এ সম্পর্কে কিন্তু কিছুই জানতেন না তিনি দেখছেন খেজুরের গাছে উঠে তারা ফুলে সংযোগ ঘটাচ্ছেন পরাগ মিলন করছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন এটা না করলে ভালো হয় আমার মনে হয় এটা যদি ছেড়ে দাও তার স্বাভাবিক অবস্থায় তাহলে ভালো হয় সাহাবাই کرام ছেড়ে দিলেন ফল খুব কম এলো ফল খুব কম এলো তারা আপোসে আলোচনা করছেন তাদের আওয়াজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কানে পৌঁছে গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন আমি একজন মানুষ ইদা আমারতুকুম বিশাইম ইদা আমারতুকুম বিশাইম মিন দীনিকুম ফাকুদু বি আমি যদি তোমাদের ধর্মের কোন কথা বলি তাহলে তোমরা তা গ্রহণ করবে ওয়া ইদা আমাতুকুম বিশাইম মিন রাই ফা ইন্নামা ইনা বাশার আর আমি যদি আমার রায় পেশ করি আমি যদি আমার মতামত পেশ করি আমি যদি আমার রায় পেশ করি আমি যদি আমার মতামত পেশ করি তাহলে আমি একজন মানুষ সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 2362 এই হাদিসের পরবর্তী হাদিসেই রয়েছে আনাস এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আনহুমা সূত্রে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওয়াকফটে স্বীকার করে নিলেন বৈষয়িক বিষয়ে পার্থিব ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আনতুম আলামু বি আমরি দুনিয়াকুম এই বিষয়ে বললেন খেজুরের পরাগ মিলন ঘটানো প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে দিলেন আনতুম আলামু বি আমরি দুনিয়াকুম বৈষয়িক বিষয়ে আমার থেকে তোমরাই বেশি অভিজ্ঞ পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামনুষী মহাত্মা মহাপুরুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি সুন্নাহ নিয়ে এসেছেন তিনি সুন্নার প্রচার পাবলিসিটি করছেন তিনি সুন্নার প্রচার পাবলিসিটি করছেন ধর্মের কথা বলছেন ওহির কথা বলছেন সুন্নার কথা বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন বৈষয়িক বিষয় আমার থেকে তোমরাই বেশি অভিজ্ঞ তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণিত এই প্রসঙ্গে সেটা হাদিস রয়েছে সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 2361 এবং সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নম্বর 2470 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন আমি আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলি না আমি যখন ধর্মের কথা বলবো তখন গ্রহণ করবে আর আমি যদি বৈষয়িক বিষয়ে কোনো যদি কথা বলি কথা বলি তাহলে তোমরা সেটা বিবেচনা করে দেখবে যদি ভালো হয় তাহলে গ্রহণ করবে আর যদি সেটা অবাস্তব হয় তাহলে তোমরা গ্রহণ করতে বাধ্য নও ইন্নাজ জান্নাহ ইউক্তি ওয়া ইউসিব তার কারণ রায় সঠিকও হতে পারে বেঠিকও হতে পারে ধারণা সঠিকও হতে পারে বেঠিকও হতে পারে মতামত সঠিকও হতে পারে বেঠিকও হতে পারে সুপ্রিয় ভাই এবং বোন আমি আপনি আজকে ইবাদত সাব্যস্ত করছি কোন ইবাদতের জন্য কোন মুফতির ফতোয়া টেনে নিয়ে আসছি কোন আলেমের ফতোয়া টেনে নিয়ে আসছি কোন ইমামের ফতোয়া টেনে নিয়ে আসছি আরে ভাই কোরআন এবং হাদিস গেল কোথায় আপনি কোরআন এবং হাদিস থেকে একটাও দলিল পেশ করতে পারছেন না এটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে আপনি যেটা পেশ করছেন সেটা হলো বেদাত সুন্নাহ নেই কোরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা তা প্রমাণিত নয় আর যদি কোরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হতো তাহলে কোরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা অন্তত একটাও দলিল পেশ করতে পারেন আপনি একাধিক দলিল পেশ করছেন একাধিক আলেমের মুফতির কথা পেশ করছেন দলিল হিসেবে কিন্তু আপনি কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে একটাও আপনি আয়াত বা হাদিস পেশ করতে পারছেন না এটাই হচ্ছে আপনার জন্য যথেষ্ট যে আপনি জানছেন আপনি বলছেন যে সেই জিনিসটা বেদাত সেটা সুন্নাহ না সুপ্রিয় ভাই এবং বোন এবার আসুন সাহাবায়ে کرام কোন জিনিসকে ভালো মনে করেছেন আপনাদের বলি সেই বিষয়টা আই আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণিত তিন জন সাহাবি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওয়াদাঙ্গিরিদের নিকটে এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইবাদত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইবাদত কেমন ছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইবাদত প্রসঙ্গে তারা অবগত করলেন তখন সেই তিন জন সাহাবীর মধ্যে একজন বললেন তিন জন সাহাবী তারা প্রথমে বললেন আইনা নাহনু মিনান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 
কাদ গুফরালাহু মা তাকাদ্দামা মিন দাম্বি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে কি আমাদের তুলনা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগের এবং পরের সব গুনাহ মাফ একজন বললেন আমি সদা সর্বদা রোজা রাখব বিনা রোজাতে কখনো থাকব না একজন বললেন আমি সদা আমি সারা রাত ধরে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ব রাতে ঘুমাব না আর একজন বললেন আমি বিয়ে শাদি করব না সুপ্রিয় ভাই এবং বোন সাহাবীরা মন্তব্য করছেন সাহাবীরা মন্তব্য করছেন সাহাবীরা ইজতিহাদ করছেন সাহাবীরা রায় পেশ করছেন ইজতিহাদ কি করছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগের পরের সব গুনাহ maaf আর আমরা তো সাধারণ ব্যক্তি তার সাথে আমাদের তুলনা হয় না জি এই তো ইজতিহাদ এই তো গবেষণা জি ইজতিহাদ করছেন একজন বলেন সারা রাত ধরে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ব খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন একজন বলেন সদা সর্বদা রোজা রাখব খারাপ সিদ্ধান্ত ভালো কাজ নেকির কাজ কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সাহাবী সিদ্ধান্ত সংকল্প করছেন সাহাবী সংকল্প করছেন সাহাবী মনস্ত করছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামেলেন আর আসার পরে আসার পরে উম্মাহাতুল মুমিনিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজ স্ত্রীদের কাছ থেকে তাদের ওই কথাগুলো শ্রবণ করলেন সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই তিনজন ব্যক্তিকে ডাকালেন এই শোনো আমাল আল্লাহ ইন্নি লাকশাকুম লিল্লাহ ওয়া তাকুম লা আল্লাহ জেনে রাখো আল্লাহর কসম করে বলছি তোমাদের মধ্যে সবথেকে বেশি আমি আল্লাহকে ভয় করি কে বলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন জেনে রাখো আমি তোমাদের থেকে সবথেকে বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং আমি সবথেকে বেশি আল্লাহর অনুগত লাকিন্নি আসুম ওয়া উক্তির কিন্তু আমি রোজাও রাখি বিনা রোজাতেও থাকি ওয়া উসাল্লি ওয়া আরকুদ আমি নামাজও পড়ি নিদ্রাও যাই ঘুমায়ো ওয়া তাজাওয়াজুন নিসা আর আমি মেয়েদের বিয়ে শাদিও করেছি ফামার রাগিব আন সুন্নতি ফালাইসা মিন্নি অতএব যে কেউ আমার সুন্নাহ বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত হতে পারে না সে আমার আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 5063 সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 1401 সুপ্রিয় ভাই এবং বোন আপনারা বলুন যে এই যে তিনজন সাহাবী তারা খারাপ সিদ্ধান্ত দুইজন সাহাবীর ব্যাপারে তো একবার স্পষ্ট তারা তো ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাই না আর একজন সাহাবী যেটা বলেছিলেন বিয়ে সাদি বিয়ে সাদি করলে সাংসারিক জীবনে জড়িয়ে পড়বে ইবাদত কম হবে বেশি ইবাদত করার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিয়ে সাদি করব না সংসারে ঝামেলা থাকবে না শুধু ইবাদত করেই যাব নিয়তটা কত ভালো ছিল কিন্তু নিয়ত ভালো হলেই হবে না আমি এর জন্য একটা উদাহরণ দিই অনেকে বলে আরে নিয়ত তো ভালো আপনার নিয়ত ভালো হলে হবে না তো সেটা কোরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত কিনা এটা আপনাকে দেখতে হবে সেটা সুন্নাহ না বেদাত এটা আপনাকে দেখতে হবে সুন্নাহ যদি হয় গ্রহণ করবেন আর বেদাত যদি হয় তাহলে আপনাকে বর্জন করতে হবে তার কারণ বেদাত জাহান্নামে নিয়ে যাবে আর সুন্নাহ আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে সুপ্রিয় ভাই এবং বোন আপনাকে বলি আপনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য খুব ভালো আপনি যাবেন কলকাতা যে স্টেট বাস আপনার শিলিগুড়ি যাবে সেই বাসে আপনি উঠে বসলেন টিকিটও কেটেছেন কলকাতার বাড়ি থেকে বের হয়েছেন নিয়ত করে যাবেন কলকাতা টিকিট কেটেছেন কলকাতার আর শিলিগুড়ি গামী বাসে আপনি বসে গিয়েছেন কলকাতা পৌঁছাবেন তো কেন আপনার নিয়ত ভালো টিকিট কেটেছেন ভালো কেন পৌঁছাবেন আপনার পথটা ভালো নয় তো আপনার বেদাত অনুযায়ী জীবন যাপন করলে হবে না আপনাকে শূন্যবা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে সুপ্রিয় ভাই এবং বোন আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তুকাদ্দিমু ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তুকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদিল্লাহি ওয়া রাসূলি ওয়াত্তাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহ সামিউন আলিম হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূল থেকে আগে বেড়ে যেও না আল্লাহ এবং তার রাসূল থেকে আগে বেড়ে যেও না আল্লাহ কে ভয় করো নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু জানেন সূরা হুজুরাত 49 নম্বর সূরার 1 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে আগে বেড়ে যেও না আর আপনি আল্লাহ এবং তার রাসূল থেকে আগে বেড়ে যাচ্ছেন জি আল বারাবি নাজেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একদা বললেন যে তুমি যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে ওযু করবে আর তারপরে দান কাথে শয়ন করবে এবং বলবে আল্লাহুম্মা আসলাম তো নাফসি এলেক ওফাওয়াজ তো আমরি এলেক ওয়াল জাত তো জাহরি এলেক রাহবাত ওয়া রাগবাতান এলেক লা মালজা ওয়ালা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইক আমানতু বি কিতাবিল লাজি আমানতু বি কিতাবিল লাজি আনজাল ওয়াবে নবিয়া ওয়াবে নবিয়া কাল্লাজি আরসাল ওবে নবী আকাল্লাজি আরসালত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 6311 
আল বারা বিন আজেব তৎক্ষণাৎ এইটা তিনি বলছেন যে আমি এটা পাঠ করতে শুরু করলাম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন ওয়াবে নবিয়ে কাল্লাযী আরসাল আমি নবীর জায়গাতে রাসূল শব্দটি ব্যবহার করলাম নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য আমি নবীর জায়গাতে রাসূল শব্দটি ব্যবহার করেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন ওয়াবে নবিয়ে কাল্লাযী আরসাল আর আমি বললাম ওয়াবে রাসূলে কাল্লাযী আরসাল সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন না ওয়াবে নবিয়ে কাল্লাযী আরসাল ওয়াবে নবিয়ে কাল্লাযী আরসাল আরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো রাসূলুর নবী ও জি আল্লাহ কোরআনে ও নবী ও রাসূল বলেছেন আল্লাহ রাসূল নিজে ও নিজেকে রাসূল বলেছেন তো এই দুয়াতে দুয়া হলো ইবাদত দুয়া হলো তাউকিফি ইবাদত হলো তাউকিফি যেখানে যে দুয়া যেভাবে প্রমাণিত সেখানে সেখানে সেই দুয়া সেইভাবে আপনাকে করতে হবে সেখানে সংযোজন বিয়োজন চলবে না সুপ্রিয় ভাই এবং বোন এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো এই স্পষ্ট ভাবে ওবে নবী কাল্লাযী আরসাল বলেন আর আল বারা বিন আজেব তিনি বলেন ওবে রাসূল কাল্লাযী আরসাল সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাধা দিলেন তিরমিজির বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার বুঘা বুকা আঘাত করেছিলেন আমি বলছি ওবে নবী কাল্লাযী আরসাল আর তুমি বলছো ওবে রাসূল কাল্লাযী আরসাল রাসূল ওবে রাসূল কাল্লাযী আরসাল না ওবে নবী কাল্লাযী আরসাল আরে যিনি নবী তিনি রাসূল শব্দটি নবীর জায়গায় রাসূল বলেছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে আঘাত করছেন মারছেন যে আপনি বলছেন দরুদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা চলছে নামাজ আইয়ে দরুদ পড়েন না কেন নামাজ আইয়ে দরুদ পড়েন না কেন কোরআন এবং সুন্নাই কোথাও এ দরুদ নেই অবশ্যই দরুদ আছে সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 3370 সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 406 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দরুদ শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ যে গত পরশু দিন মাঝাবিদের প্রোগ্রামে ছিলাম ব্রেলি এলাকা তো ব্রেলি এলাকাতে ছিলাম আমার আগে যিনি তুমি ওই ফ্যাক্টরিতে তৈরি করার দরুদ শুরু করলেন শূন্য বেথা তো ফ্যাক্টরিতে তৈরি করার দরুদ শুরু করলেন আর আমি এ সুন্নাতি দরুদ শুরু করলাম তারপরে উনি যখন ফ্যাক্টরিতে তৈরি করার দরুদ পড়তে শুরু করেছেন তখন সবাই একবারে ঝুমে ঝুমে ওই ফ্যাক্টরিতে তৈরি করার দরুদ পড়ছে আর আমি যখন সুন্নাতি দরুদ শুরু করেছি এবার সবাই তখন চুপ আমি বলি আমারে এই সুন্নতি দরুদ আপনাদের জানা নাই একবার চুপ মানে সুন্নতি দরুদ জি আসলে অনেকেই জানে না আশাপুর হুগলি আশাপুর মালদা একদা এক ধর্মীয় পণ্ডিত আলেম তিনি বলছে ওকে যখন বলছি যে আমার থেকে কি আপনারা আমাদের থেকে আপনারা বেশি দরুদ পড়েন আরে আমরা তো নামাজে শেষ বৈঠকে দরুদ এবং চারটি জিনিস থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার কাজ আমরা ওয়াজিব মনে করি এবং আমরা পড়ি তখন তিনি বলেন চারটি জিনিস বলতে তারপর আমি যখন বলছি আল্লাহ মাইনি আউজ বিকা মিন আযাবিল কবরে এই দোয়াটা যখন পড়ছি বলছে আমরা তো আমাদের তো জানা নাই আমি বলছি সব সব মাযহাবীর জানা নাই এই কথা আমি বলতে পারবো না আপনি বলেন আমাদের জানা নাই তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পড়তে বলেছে নির্দেশ দিয়েছেন ফের জানা নাই মানে আমার কিন্তু আগে জানা ছিল না এত দ্রুত এই হুজুর সালাম ফিরাই কেন যে আমরাও <laughs> ঊনপঞ্চাশ নম্বর সুরার দুই নম্বর আয়াত যখন আল্লাহ তালা অবতীর্ণ করলেন তখন সাবেদ বিন কয়েস রাজি আল্লাহ তালা আনহ তিনি বাড়িতে চুপ করে বসে গেলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম তাকে দেখতে পাচ্ছেন না তাকে দেখতে পাচ্ছেন না তিনি বলছেন সাবেদ বিন কায়েস কোথায় সুরা হুজরাত উনপঞ্চাশ নম্বর সুরা দুই নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা যখন অবতীর্ণ করলেন আয়াত 
يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون হে ইমানদারগণ তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কণ্ঠস্বর থেকে উঁচা করো না এবং তোমরা আপোষে যেভাবে কথা বলো সেইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনে কথা বলো না এমন হতে পারে যে তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে তোমরা টেরও পাবে না তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে তোমরা টেরও পাবে না সূরা হুজরাত 49 নম্বর সূরার 2 নম্বর আয়াত কথাটা খুব ভালোভাবে বিষয়টা খুব ভালোভাবে বুঝার প্রচেষ্টা করুন সুপ্রিয় ভাই এবং বোন আল্লাহ তাআলা যখন এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন সাবেত বিন কায়েস তিনি বাড়িতে চুপ করে বসে গিয়েছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন সাবেত বিন কায়েস কোথায় তার প্রতিবেশী তার প্রতিবেশী সাদ বিন মুয়াজ বলেন আল্লাহর রাসূল আমি খবর নিয়ে আসছি তিনি যাচ্ছেন তারপরে দেখছেন যে মাথা নিচু করে বসে আছেন তাকে বলেন কি ব্যাপার সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন কেমন আছেন তিনি বলেন আরে আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি তার কারণ আপনি জানেন আপনি জানেন যে আমার কণ্ঠস্বর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু আর আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যে তোমরা তোমাদের নিজের কণ্ঠস্বর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু করো না এমনও হতে পারে যে তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে তোমরা টেরও পাবে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সম্মুখে আমরা যেভাবে আপোষে কথা বলি সেইভাবে কথা বলতে নিষেধ করেছেন কণ্ঠস্বর উঁচু করতে নিষেধ করেছেন আর আপনারা জানেন যে এই স্বভাবগতভাবে আমার কণ্ঠস্বরটা সকলের থেকে উঁচু এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের থেকে উঁচু আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি সাদ বিন মুয়াজ ভিড়ে চলে যাচ্ছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পুরো ঘটনা শোনালেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই ব্যাপার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যাও তাকে খুব বলে দাও যাও তাকে বলে দাও ইন্নাকা লাস্তা মিন আহলিন নার ওয়ালা কিন্নাকা মিন আহলিল জান্নাহ তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত নও বরং তুমি জান্নাতীদের একজন তুমি জান্নাতীদের একজন সুপ্রিয় ভাই এবং বোন সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 4846 সাবেত বিন কায়েস আতঙ্কগ্রস্ত কেন হয়েছিলেন তার কণ্ঠস্বরটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উঁচু আর আল্লাহ বলেন তোমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে কোরআনের আয়াত এবং হাদিস দ্বারা কি প্রমাণিত হলো কণ্ঠস্বর বলতে কি বলবেন আমাদের এখন কোনো সমস্যা নেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো ইন্তেকাল করেছেন তাই না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কণ্ঠস্বর আছে আল্লাহ বলেন ফাইন তানাজাতুম ফি শাইইন ফারুদুহু ইলাল্লাহি ওয়া রাসূলি ইন কুনতুম তুমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকটে প্রত্যাবর্তন করো আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো যদি আল্লাহ এবং আখিরাতে তোমরা বিশ্বাসী হও সূরা নেসা 4 নম্বর সূরা 59 নম্বর আয়াত তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো এখন নেই তাহলে কোথায় আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবেন আল্লাহর কাছে বলতে আল্লাহর কাছে বলতে পবিত্র কোরআন বর্তমানে যে পবিত্র কোরআন বর্তমানে এইজন্য বলছি যে পবিত্র কোরআনের আগে ইনজিল ছিল তার আগে তাওরাত ছিল যখন তা ছিল তখন সেই গ্রন্থের দিকে আল্লাহর দিকে বলতে পবিত্র কোরআন আল্লাহর দিকে বর্তমানে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দিকে বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দিকে বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইন্তেকালের পরে তার সুন্নাহর দিকে তো পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহ আছে জি আপনার বিরুদ্ধে পবিত্র কোরআন আর সুন্নাহ চলে আসার পরে আপনি যদি এ উ করেন উৎপাত করেন অস্বীকার করেন তাহলে আপনার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে আপনি বুঝতেও পারবেন না জি আপনি হুজুরের কথার বক্তার আপনার ধর্মীয় পণ্ডিতের আপনার প্রিয়জনের কথার জন্য কারণে আপনি ইসলামী বিধানকে সুন্নাহকে আপনি প্রত্যাখ্যান করে দেবেন এটা কোশ্চেন কালো গ্রহণযোগ্য নয় জি আপনি সুদ খাচ্ছেন মহাপাপ করছেন আপনি জানেন সুদ হারাম হারাম মেনে নিচ্ছেন তারপরেও সুদ খাচ্ছেন মহাপাপ করছেন আপনি মদ পান করছেন হারাম জানার পরেও মদ পান করছেন ঠিক আছে আপনি নেশাজাত দ্রব্য সেবন করছেন হারাম জানার পরেও আপনি সেবন করছেন আপনি মহাপাপী হচ্ছেন আপনি শরীয়ত বিরোধী যে সমস্ত কার্যকলাপ আছে সেগুলো আপনি করছেন মহাপাপী হচ্ছেন সুপ্রিয় ভাই এবং বোন আপনি ইসলাম সুন্নাহ যা আছে সেই সুন্নাহকে মাথা নত করে মেনে নিচ্ছেন সুন্নাহর কোনো বিষয়কে অস্বীকার করছেন না কিন্তু আপনি মদ পান করেন না সুদ খান না আপনি যদি বলেন যাকাত বর্তমানে ফরজ নয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যাকাত দিয়েছিলেন 
জাকাত নিয়েছিলেন আল্লাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে জাকাত ফরজ ছিল আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইন্তেকালের পরে আর জাকাত দেওয়া যাবে না জাকাত ফরজ নয় আপনি সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে যাবেন আপনি সঙ্গে সঙ্গে ধর্মচ্যুত মুরতাদ হয়ে যাবেন সুন্নার বিপরীতে আপনার কোনো কথা চলবে না সুন্নাহ বলতে আগেই বলেছি পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আলা ইন্নি উতিতুল কিতাবা ওয়া মিসলাহু মা জেনে রাখো আমি কিতাব প্রাপ্ত হয়েছি অর্থাৎ পবিত্র কোরআন এবং পবিত্র কোরআনের মতই আরো একটা জিনিস সুনানে আবি দাউদ হাদিস নম্বর 4604 ফল কথা আমাদের সুন্নাহ ধারণ করতে হবে এবং বেদাতকে বর্জন করতে হবে আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়া ইয়ুহাল্লাদিন আমানু আতিবুল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়ালা তুবতিলু আমালাকুম হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনুগত্য করো এবং তোমরা তোমাদের আমলকে বিনষ্ট করে দিও না যে আল্লাহ এবং তার রাসূলের অবাধ্য হয়ে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অবাধ্য হয়ে তোমরা নিজেদের আমলকে বিনষ্ট করে দিও না অথবা দ্বীনে ইসলামে ভালো মনে করে কোন জিনিসকে সংযোজন করে বেদাত আবিষ্কার করে তোমাদের ইমানকে বিনষ্ট করে দিও না বেদাত যদি বড় ধরনের বেদাত হয়ে যায় বেদাত যদি বড় ধরনের বেদাত হয়ে যায় জি আপনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এত মহান এত মহান এত মহান যে ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে বড় হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর ঈসা আলাইহিস সালামকে যদি আল্লাহ তাআলা চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে দেন তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি মরে গিয়েছেন আপনি বলেন না না মরেনি তিনি আসলে অন্তরালে চলে গিয়েছেন তিনি অন্তরালে চলে গিয়েছেন আসলে মরেনি আপনি পবিত্র কোরআনের আয়াত জানেন আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নাকা মাইয়্যিতু ওয়া ইন্নাহু মাইয়্যিতুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয় তুমি ও মরনশীল তারাও মরনশীল সূরা জুমার 39 নম্বর সূরা 30 নম্বর আয়াত তারপরে আপনি বলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা করেছেন মরেননি তার কাছে প্রার্থনা করা তার কাছ থেকে প্রার্থনা করা তিনি জায়েজ বা সুন্নাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপকার করতে পারেন অপকার করতে পারেন আপনি এই বেদাত করছেন সুপ্রিয় ভাই এবং বোন এই বেদাত হলো বড় ধরনের বেদাত এটা হলো শিরক যে কারণে আমার এবং আপনার যারা এই ধরনের আকীদা পোষণ করব তাদের ঈমান এবং ইসলাম বিনষ্ট হয়ে যাবে এজন্য বেদাতকে বর্জন করুন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরুন পরিত্রাণ পাবেন মুক্তি পাবেন ভাই সকল আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করছি আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করছি শুধু এই কথা বলে যে সুন্নাকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরুন বেদাতকে বর্জন করুন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে যাবে আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে যাবে তবে যারা ওয়াসিকার করেছে বলু ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া মাই ইয়াবা সাহাবায়ে کرام বলেন হে আল্লাহর রাসূল ওয়াসিকার কে করেছে ভাষাটা খুব বোঝার প্রচেষ্টা করেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে যাবে তাহলে যারা ওয়াসিকার করেছে ওয়াসিকার বলতে সাহাবায়ে کرام প্রথমে কি বুঝেছেন দেখুন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন বলেছেন আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে তাহলে যারা ওয়াসিকার করেছে তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ওয়াসিকার করেছিল কাফের মুশরিক তারা ওয়াসিকার করেছিল না করেনি ইহুদি খ্রিস্টান ওয়াসিকার করেছিল না করেনি তাহলে ইহুদি খ্রিস্টান তাদেরকে তো দেখতেই পাচ্ছে তাদেরকে তো দেখতেই পাচ্ছে তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবার এক কথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে প্রশ্ন করবেন কেন সাহাবায়ে کرام ওয়া মাইয়াবা হে আল্লাহর রাসূল কে ওয়াসিকার করেছে কে ওয়াসিকার করবে জান্নাতে তো সবাই যেতে চায় জান্নাতে কে যাবে না যে একজন কাফের হিন্দু মুশরিককে যদি জিজ্ঞেস করেন স্বর্গে যাবেন না নরকে যাবেন তারা বলবে স্বর্গে যাব যে মানুষকে জিন ভর করে তো একদা একজনের কাছে বলে জিন ভর করেছে জিজ্ঞেস করছি তুমি কে তো বলছে আমি হচ্ছে ইবলিশ শয়তান কোরআনে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করলাম তারপর ওকে জিজ্ঞেস করছি বলছে আমি শয়তান তো আমি বলছি তুমি মুসলমান যাও বলছে বললাম তো আমি ইবলিশ শয়তান আমি তো মুসলমান হব না আমি তো মুসলমান হব না ও যেহেতু শয়তান আপনারা জানছেনই শয়তানের বিষয়টা তাহলে সাধারণ ভাবে কেউ যখন বলে আমি জিন আছি তাকে যখন জিজ্ঞেস করি যে আপনি স্বর্গে যাবেন না নরকে যাবেন যদি হিন্দু নাম বলে আর মুসলমান নাম বলে যদি বলে যে জান্নাতে যাবেন না জাহান্নামে যাবে তাহলে সবাই বলে জান্নাতে যাব জি হিন্দু কেউ জিজ্ঞেস করেন স্বর্গে যাবেন না নরকে যাবেন বলবে স্বর্গে যাব যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন যারা স্বর্গ নরক জান্নাত জাহান্নাম বিশ্বাস করে তারা বলবে আমরা স্বর্গে যাব তো স্বর্গে জান্নাতে তো সবাই যেতে চাই জান্নাতে সবাই যেতে চাই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াসিকার করেছে কাফের মুশরিক ইহুদি এরা তো সাহাবায়ে کرام দেখতেই পাচ্ছেন ফের আল্
যেতে ওয়াসিকার এর জন্য সাহাবা ইকরাম প্রশ্ন করছে যে জান্নাতে যেতে ওয়াসিকার কয় করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সালাম জবাব দিয়েছেন মান আতানি দখালাল জান্নাহ যে আমার আনুগত্য করেছে সে জান্নাতে যাবে ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা আর যে আমার ওয়াবাদ্ধ হয়েছে সেই জান্নাতে যেতে ওয়াসিকার করেছে যে আমার ওয়াবাদ্ধ হয়েছে সেই জান্নাতে যাবে না যে আমার ওয়াবাদ্ধ হয়েছে সেই জান্নাতে যাবে না সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 7280 এবার সাহাবা ইকরাম বুঝতে পারলেন যে জান্নাতে কে যেতে ওয়াসিকার করছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনুগত্য করে না মূলত সেই জান্নাতে যেতে ওয়াসিকার করেছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনুগত্য করে না সেই জান্নাতে যেতে ওয়াসিকার করেছে সুপ্রিয় ভাই এবং বোন এজন্য আপনাদেরকে বলবো বেদাত নয় সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরুন জান্নাত যাবেন ইনশাআল্লাহ যতগুলো প্রশ্ন দিয়েছেন এত দীর্ঘ সময় লাগবে পড়ুন কি আছে কয়েকটা প্রশ্ন আছে যেগুলো সময় অনেকক্ষণ ধরে সাহেব বক্তব্য রাখছেন প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে নিতম্বের উপরে বসতে হবে কোন সাবাতের শেষ বৈঠকে বৈঠকে কোন সাবাতের কোন বৈঠকে নিতম্বের উপরে বসতে জি সহিহ বুখারী এবং আবু দাউদ হাদিস রয়েছে আবু হুরাইরা তো রয়েছে যেমন কি প্রসঙ্গে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে হাদিস বর্ণিত রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে নামাজের দ্বিতীয় বৈঠক হতো যে নামাজের দ্বিতীয় বৈঠক যেমন জোহর আসর মাগরিব এশা তো দ্বিতীয় বৈঠকে তাওয়ারুক করতেন অর্থাৎ বসার সময় শেষ বৈঠকে যে নামাজের দুটো বৈঠক দুটো কাদা আছে সেই নামাজের শেষ বৈঠকে বাম পাটাকে ডান পায়ের রোলার দিয়ে বের করে দিতেন রোলার দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপরে পাছার উপরে ভর দিয়ে বসতেন সুপ্রিয় ভাই এবং বোন এখানে একটা মজার কথা বলি আমার কিছু ভাইরা বর্তমানে বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বয়স্ক কালে এটা করেছিলেন বার্ধক্য হয়ে যাওয়ার কারণে বুড়িয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু সাধারণ অবস্থায় যুবকদের জন্য এটা করা যাবে না সুপ্রিয় ভাই এবং বোন সেই হাদিসেই তো রাফুলাইদিনের কথা আছে রুকুতে যাওয়ার রুকু থেকে ওঠার তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শেষ জীবনেও তো রাফুলাইদিন প্রমাণিত আপনার কথা দ্বারা অবশ্যই রাফুলাইদিন সুন্নাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে প্রমাণিত পরস্পর বিরোধী কথা যে হচ্ছে তাদের এই বিষয়টা শুধু দেখাচ্ছি সুপ্রিয় ভাই এবং বোন শুধু বৃদ্ধ বয়সে এটা করেছেন এমনটা তাহলে যুবক বয়সে তো তার বর্ণনা থাকবে না থাকবে না বৃদ্ধ বয়সেই তো মালিক ইবনে আল হাইরিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শেষ যুগে মালিক ইবনে আল হাইরিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কয়েকজন ব্যক্তি কে নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে এসেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুঝতে পারলেন যে এরা মনে হয় বাড়িতে পরিবার রেখে এসেছে সব যুবক মালিক ইবনে হাইরিস বলেন যে আমরা সব যৌবনে অবস্থা যৌবন অবস্থায় ছিলাম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুঝতে পারলেন আমাদের মনমানসিকতা থেকে আমরা বাড়ির দিকে এবারে একটু আমাদের মন টাটানা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দিলেন বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটা নির্দেশ ছিল ওয়াসাল্লু কামা রাইতুমনি মুসাল্লি তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছো সেইভাবে তোমরা নামাজ পড়বে সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 631 সুপ্রিয় ভাই এবং বোন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন না যে আমার যৌবনের নামাজ আলাদা ছিল আর যে বৃদ্ধ বয়সের নামাজ আলাদা তো নামাজের প্রথমত প্রশিক্ষণটা নিয়ে নাও এই কথা বললেন না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আমাকে যেভাবে তোমরা জি আমাকে যেভাবে এরা তো হচ্ছে যুবক মালিক ইবনে হাইরিস হচ্ছেন যুবক তাকে বলেন আমাকে কোন বয়সে বলেন বুড়ো বয়সে বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে বয়সটাকে আপনি বুড়ো বানিয়েছেন বার্ধক্য বানিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জীবনের শেষ বয়সে বলেন আমাকে যেভাবে তোমরা নামাজ পড়তে দেখলে সেইভাবে তোমরা নামাজ পড়ো সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 631 বলুন এই হাদিস দ্বারা এটা স্পষ্ট হলো যে যে নামাজে একটাই বৈঠক আছে যেমন বেতরের এক রাকাতে বা ফজরের সুন্নাতে জুমার দুই রাকাতে বা এমনি সাধারণ ভাবে যে সুন্নাত পড়ছেন যেখানে একটাই বৈঠক সেখানে বাম পা বিছিয়ে বসতে হবে এবং ডান পাটাকে খাড়া করে রাখতে হবে ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী থাকবে দ্বিতীয় প্রশ্নকর্তা একসঙ্গে দুটো প্রশ্ন করেছেন স্যার এটা বুঝে একসঙ্গে উত্তর দেন বলছে আমাদের ইমাম 20 থেকে 30 মিনিটের মধ্যে তারাবি সালাত পড়িয়ে দেন সেই সব কাপা মতামত চেয়েছে এটা মতামত আর একটা হাদিস বলছেন উনি দেখেছেন কোন একটা 
সুপ্রিয় ভাই এবং বোন দুটো প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তৃতীয় দিন যে নামাজ পড়িয়েছিলেন সুনানে না সাহিদ হাদিস রয়েছে সেই দিন সাহাবাই গ্রাম সাহারি ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা বোধ করছিলেন মানে তারাবির নামাজ পড়া যায় এশার নামাজের পর থেকে নিয়ে আপনার ফজরের আগে পর্যন্ত সুবে সাদেকের আগে পর্যন্ত শেষ রাত্রে পড়াটা হলো উত্তম আপনি যদি প্রথমত পড়ে নিচ্ছেন পড়তে পারেন এখানে কোনো সমস্যা নেই রসুল্লাহাম একদম প্রথম রাত্রিতে দ্বিতীয় দিন মধ্যরাত্রিতে আর তৃতীয় দিন শেষ রাত্রিতে একবারে সাহারি ছুটে যারা আশঙ্কা বোধ করছিলেন এত দীর্ঘ করেছিলেন শেষের দিকে বের হয়ে তো আপনি যে কোনো টাইমে এরকম পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই এবার যেটা বিষয় হলো যে আমার মত জানতে চাইছেন ভাই আমি আগেই বলেছি কোরআন এবং সুন্নাতে কোনো মত চলে না এটা ইজতাহাদি বিষয় নয় কত মিনিট লাগবে আপনাকে শুধু এতটুকু বলি যে আপনার রুকু এবং সাজদা কেরাত এগুলো যাতে যথাযথভাবে হয় ধীর স্থির ভাবে হয় রাকাত শুধু গণনা করে গেলে হবে না স্প্রিটে একবার আপনি ছাড়লেন দুরন্ত এক্সপ্রেস যে রুকু সাজদা যথাযথভাবে করছেন না আর কেরাত কি পড়ছেন মোক্তাদি তো মোক্তাদি নিজেও বুঝতে পারছেন না এ নামাজের কোনো মূল্য নেই হোজাই ফারাদ আল্লাহ আন্ন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম যে ব্যক্তি রুকু সাজদা সঠিকভাবে করে না তাকে তো নিকৃষ্টতর চোর বলেছেন আর হোজাই ফারাদ আল্লাহ তালা আনহ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে নামাজ পড়ছে যে রুকু সাজদা ভালোভাবে করছে না উঠছে আর বসছে উঠছে আর বসছে যে ভালোভাবে যথাযথভাবে কুড়ি মিনিটে এই ত্রিশ মিনিটে আপনি তারাবির নামাজ এশা সহ পড়ে দেখান দেখি আপনি এশার নামাজ পড়ছেন সাধারণভাবে দশ মিনিট লাগছে দশ মিনিট সেখানে আপনি কিভাবে আপনি আর সেখানে তো এখানে আসতেও কেরাত আর সেখানে কেরাতও আপনি করে যাচ্ছেন তার তারপরে কিভাবে এখানে আপনি ওই ২৯ ত্রিশ মিনিটে নামাজ পড়িয়ে দিচ্ছেন আপনাকে ঠিক একবার কে বানিয়েছে ধীর স্থির ভাবে নামাজ পড়ুন আমি যেটা বলছিলাম হোজাই ফারাত আল্লাহ তালা আনহ এক ব্যক্তিকে দেখলেন রুকু সাজদা ভালোভাবে করছে না তাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কতদিন থেকে এভাবে নামাজ পড়ছেন আপনি কতদিন থেকে এভাবে নামাজ পড়ছেন সে বলল মুনজো আর বাইনা সানা চল্লিশ বৎসর থেকে চল্লিশ বৎসর থেকে তখন হোজাই ফারাত আল্লাহ তালা আনহ তাকে বললেন মা সল্লাইতা মুনজার বাইনা সানা চল্লিশ বৎসর থেকে তুমি এক ওয়াক্তেরও নামাজ পড়নি চল্লিশ বৎসর থেকে তুমি এক ওয়াক্তেরও নামাজ পড়নি চল্লিশ বৎসর থেকে তুমি এক ওয়াক্তেরও নামাজ পড়নি সৃষ্টি করা হয়েছে যে চল্লিশ বছর ধরে নামাজ পড়ছেন আর হোজাই ফারাত আল্লাহ তালা বলছেন তুমি এক ওয়াক্তের নামাজ পড়নি চল্লিশ বছর থেকে ও বলছে আমি চল্লিশ বছর থেকে নামাজ পড়ছি হোজাই ফারাত আল্লাহ তালা বলছেন তুমি এক ওয়াক্তের নামাজ পড়নি এ জন্য শুধু নামাজ পড়ে গেলে হবে না রসুল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতিতে পড়ুন রুকু সাজদা কেরাত রুকুন এবং যে সমস্ত ওয়াজে বাছে এগুলো যথাযথভাবে পালন করবেন এ হোজাই ফারাত আল্লাহ তালা আনহার এই বর্ণনাটা সহি বোখারিত আছে সংক্ষিপ্তভাবে আর পুরো ঘটনাটা পেয়ে যাবেন এমা মাহমাদের মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর তেইশ হাজার দুশো আটান্নতে সুপ্রিয় ভাই এবং বোন আজকে প্রশ্ন অনেক আছে আমি বক্তব্য এখানেই শেষ করে দিচ্ছি তার কারণ মনে হয় যে আলোচক চলেছেন তাই তো মানুষের জন্য এখানকার দরিদ্র নিপীড়িত মানুষ তথা সমস্ত মানুষের শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য সব থেকে বেশি আপনার নিবেদিত প্রাণ মানুষ উনি একজন তো আল্লাহ রকুল আলমী যেটা বলেছেন বাস্তবায়ন তিনি করতে চেয়েছেন আল্লাহ ওনাকে আরো সুদীর্ঘ জীবন দান করুন এবং আমাদের আরো আলোর দিশারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করুন আমাদের এখানকার মানুষ তুমি যেহেতু ভূমিপুত্র আমাকে একজন বলে গেলেন যে ওনাকে অন্তত পাঁচ মিনিট দশ মিনিট অন্তত করুন একটু আমি খুব অনুরোধ করছি ওনাকে বলার জন্য উনি রাজি হচ্ছেন না 
विषय रुकुपिल आकत हो क्या रुकुपिल आकत हो जाए स्पष्ट जो वर्णना गो आ बुझते स्पष्ट जो वर्णना गलो रसल्ला सल्लाम थे से ही वर्णना हो जयीब एबार कथा हलो सहबादर थे दूधर वर्णना आषय बोझार प्रचेषा कर सहबीर थे दूधर वर्णना आबू हर रजल्ला आन वर्णित आबूहर फतुआ आज क्रियाम जदि ना पा जाए से रखात गण्य है ना क्रियाम हलो फरज दाड़ान अवस्था आल्लाह अकबर बोले दाड़ानो ये हलो फरज रुकन रुकन जदि क्यों जदि ना पाई से रखात गण्य है ना अपर पक्ष आब्दुल्ला इब्न मसूद और बेस किस सहबाई कराम ता रुकुपेल रखात हो जाए बर्तमान मदानी ओलमाइकाम मदीन यूनिवर्सिटी जरा पढ़ाशुना करा आल्लामान सरुद्दीन आलबानी सह शेख इबन बज शेख सले ओसाइमिन ता सकले ही बोलान रुकुपेल रखात हो जाए ओ आसारे भित अपर दिखे जेहेतु आसार रही है आबू हर जो क्रियाम ना पेले रुको है ना यार मुहदिस सम्राट इमाम बोखार रहीमुल्ला जुजुल क्रेता यह प्रसंग विस्तारित आलोचना कर रुकुपेल रखात हो शुद्ध आब्दुरजाकार आब्दुल्ला सालाफ क्या बुझते पे मुहदिस सम्राट इमाम बोखारी रुकुपेल रखात हो कथा अबैदुल्ला मुबारकपुरी शेख अल्लामा आब्दुर रहमान मुबारकपुरी प्रमुख गण सुप्रिय भाई बन जे विषय शाहबाई कैराम मतानक्य कर सुस्पष्ट दलिल तर सामने उपस्थापन ना थार कारण विषय बुझाने बुझे विषय जे विषय मतान कर शाहबाद बुझते पे यही मन करी शाहबाद जेको नीति अपना ग्रहण करबें बुझते पे जो डायरेक्ट हादिसर परिपन्थी नई एज क्यों जो रुकुपेल रखा जो गण्य जी करब जो मना करें करते जमन आब्दुल्ला इबिन मसूद सह बे कि शाहबाई कैराम रुकुपेल रखा गण्य करत और क्यों जो मना करें पुनर घूरिए पड़ब तर कारण एखे क्रियाम पावा जाए जो कथा बोले मुहदिस सम्राट इमाम बखर रहीम्ला अबैदल मुबारक रहीम्ला ता घूरिए पड़ते पर मतमत व्यक्त करा सुप्रिय भाई एवं बन दलिले मानदंडे अपन के बल जे विषय प्रशस्तता आ जे विषय प्रशस्तता आई विषय के संकीर्ण करार को कारण नहीं आपनी जदि मन करें आबू हर इसलम के जे भाव बुझे से ही पद्धति वास्तवयन करब जेहतु रसल्ला सल्लाह इसलम सुरा फातेहा ना पढ़ले नाम यटाई हे इमाम बोखारी महदेश सम्राटर बलिष्ठ दलिल बुझते पे सुरा फातेहा एबार जरा बोल एखान जदि कारो हाथ ना थे वजू करा हे फरज हाथ धोआ हो फरज क्यों कारो एखान हाथ नहीं धोआ फरज नहीं सकल रकमते तो जेहतु रुकुते गे क्रियाम पाई क्रियाम छुटे जाते मदानीगण एवं सब शेष प्रश्न से फेब्रुआर मासे सरल पत्रिकाय जाना दुई दिखे सालाम फिरानो जयी प्रमाण करकान इसलाम बुई दिखे सालाम फिर फिर ठीक कर लिखे नहीं सही जरा दुई दिखे सालाम फिर जा बुझे जिन लिखे प्रकाश करते तो जिज्ञास 
সুপ্রিয় ভাই এবং বোন বিষয়টা খুব ভালোভাবে শুনুন একদিকে সালাম ফিরানোর বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই জানাজার নামাজে একদিকে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই মানে একদিকে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে জানাজার নামাজে এটা বলিষ্ঠ সূত্রে প্রমাণিত বলিষ্ঠ সূত্রে প্রমাণিত আল্লাহ রসুল সাল্লা আবাল ইসলাম একদিকে সালাম ফিরিয়েছেন সাহাবাইকরাম একদিকে সালাম ফিরিয়েছেন এ প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে এমাম হাকিম আল মোস্তাদরাকে এটাকে বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন যে এই মর্মে যে হাদিস বর্ণিত আছে তার মধ্যে এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ একদিকে সালাম ফিরানো বুঝতে পেরেছেন দুই দিকে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে স্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই তবে একটা বর্ণনা আছে আব্দুল ইবনে মাসুদ রাজিল্লাহ তালা আনহ সূত্রে যে মানুষ তিনটা জিনিস ছেড়ে দিয়েছে তার মধ্যে একটা হলো যে নামাজের মতো সালাম ফিরানো তার মধ্যে একটা হলো নামাজের মতো সালাম ফিরানো তো একটা হলো নামাজের মতো সালাম ফিরানো এই নামাজের মতো সালাম ফিরানো বলতে কি বুঝায় দুই দিকে সালাম ফিরানো উচ্চ স্বরে সালাম ফিরানো না কি যেহেতু আব্দুল্লাহিন মাসুদ রাজুল্লাহ তালা আনহ থেকে নামাজের ক্ষেত্রে দুই দিকে সালাম ফেরানোর হাদিস আছে এই জন্য আল্লাহ মানুদ্দিন আলবানি রহিমাহুল্লাহ দুই দিকে সালাম ফেরানোটাকে এ থেকে ধরেছেন যদিও সৌদি আরবের বেশ কিছু শেখ এটাকে আপনার উচ্চ স্বরে সালাম ফেরানোর প্রসঙ্গটাকে উল্লেখ করেছেন মানে দুই দিকে না তারপরেও বলবো যারা বলছেন যে দুই দিকে সালাম ফেরানোর হাদিসটা জয়ীব বেশ কিছু কারণের মধ্যে রয়েছে মদিনা ইউনিভার্সিটির মধ্যে একজন গবেষক এবং খুবই মেধাবী আল্লাহ তালা তার জ্ঞান আরো বৃদ্ধি করে দিন তার জ্ঞান আরো বৃদ্ধি করে দিন যারা কোরআন সুন্না বুঝে না তারা মাদানি কি সেই বোধগম্য বা বোধ শক্তি হবে কি করে যে স্বর্ণকারী না সোনার মর্যাদা বুঝবে স্বর্ণকারী না সোনার মর্যাদা বুঝবে সুপ্রিয় ভাই এবং বোন জ্ঞানী না জ্ঞানীর মর্যাদা বুঝবে ফারুক আবদুল্লাহ মদিনা ইউনিভার্সিটিতে নশো মার্কের মধ্যে আটশো নিরানব্বই একতা পেয়েছিলেন কত বললাম নশোর মধ্যে আটশো নিরানব্বই আমাদের আশরাফুল রহমান এই ঝাড়খণ্ডের তারই হচ্ছে সুযোগ্য সব থেকে ছোট ছেলে এখনো মদিনা ও ইউনিভার্সিটিতে এই পড়াশোনায় রত আছেন আল্লাহ তালা তার জ্ঞানকে আরো বৃদ্ধি করে দিন তিনি এই প্রসঙ্গে একটি বই লিখেছেন যদিও তার সাথে এই বিষয়ে আমার দীর্ঘ মতানক্য এই দীর্ঘ মত বিনিময় হয়েছে বুঝতে পেরেছেন দীর্ঘ মত বিনিময় হয়েছে এবং অত্যন্ত নমনীয় এবং ভদ্র সেই বইটা একটা বই লিখতে গিয়ে তারপরে একটা জায়গাতে তার মিস্টেক ছিল যখন আমি বললাম যে ভাই এই জায়গাতে একটু মিস্টেক হয়েছে মনে হয় আমার মনে মতে তারপরে তিনি দেখার পরে তিনি বললেন যে হ্যাঁ এটা মিস্টেক হয়ে গেছে পরবর্তীতে পরবর্তী সংস্কার সংশোধন করে দেব তো তিনি লিখেছেন দুই দিকে সালাম ফেরানো এটাও প্রমাণিত তিনি একটি বই লিখেছেন দুই দিকে সালাম ফেরানো এটাও প্রমাণিত বর্ণনাকারী জানাজার উল্লেখ করেছেন দুইজন বর্ণনাকারী একদিকে সালাম ফেরানো একজন দুই দিকে যদিও আমার কাছে একদিকে সালাম ফেরানোটা প্রাধান্য যোগ্য এই দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে পারছেন বলিষ্ঠ এই জন্য আপনাদেরকে বলবো একদিকে জানাজার নামাজে সালাম ফিরাবেন তারপরেও বলবো কেউ যদি জানাজার নামাজে দুই দিকে সালাম ফিরান আবদুল্লাহ মাসুদ রাজুল্লাহ আনু সূত্রে বর্ণিত অত্র হাদিস দ্বারা যেটা যুগ শ্রেষ্ঠ মহাদিস কয়েক শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মহাদিস আল্লাহ নসরুদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন তার দুটি সানাদ থাকার কারণে তার দুটি সূত্র থাকার কারণে তার কারণ সমস্ত মহাদ্দেশের ঐক্যমতে হাদিসের সনদে যদি হালকা দুর্বলতা থাকে অবশ্যই একটি সনদ এই হাদিসের একটি সনদ মানে অন্য অন্য জায়গায় আমি স্লিপ করে গেছিলাম মানে জানাজার নামাজে দুই দিকে সালাম ফেরানোর প্রসঙ্গে একটি সনদ আছে একটি সনদ এই হাদিসটাকে আল্লাহ সরুদ্দিন আলবানি হাসান বলে উল্লেখ করেছেন হাসান বলে উল্লেখ করেছেন বর্ণনাকারীগুলো বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে যদিও তার মধ্যে হালকা কিছু ত্রুটি রয়েছে হালকা কিছু ত্রুটি রয়েছে আর হাসান তো তাকেই বলা হয় যেটা বিশুদ্ধ সহির একটু নিচে মানে হাদিসের বিভিন্ন স্তর আছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলবো যে দুই দিকে যারা সালাম ফিরাচ্ছেন বা ফিরাবেন বা ফিরাচ্ছেন 
তারা ফিরাতে পারেন তার জন্য ঝগড়া বিবাদ করার কোনো কারণ নাই সুপ্রিয় ভাই এবং বোন আমি নিজেরও কথা বলি যখন দুই দিকে কেউ যখন সালাম যখন ফিরায় আমি নিজেও তখন দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে দিই কিন্তু আমি যখন এমাম হই তখন এক দিকেই সালাম ফিরাই আগেই ঘোষণা করে দিই যে এক দিকেই সালাম ফিরাবো দুই দিকে ফিরাবো না বুঝতে পেরেছেন এজন্য কতগুলো আমাদের সমাজে বিষয় আছে যে বিষয়গুলো একেবারে স্পষ্ট বেদাত যে বিষয়টা স্পষ্ট বেদাত সেগুলোকে বর্জন করুন স্পষ্ট শির সেগুলোকে বর্জন করুন না যায় এজ হারাম সেগুলোকে বর্জন করুন কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ওলামা ইকরাম বা সাহাবা ইকরামদের মধ্যে মতানক্য রয়েছে বুঝতে পেরেছেন আর সেটা এবাদতের বিষয়ে নয় তাহলে সেই বিষয়টা আপনি ছেড়ে দিন সাধারণভাবে এখানে এই জন্যই বলছি যে তাহাকবিরে তাহরিমা দ্বারা নামাজ স্টার্ট হবে তাই তো আর সালাম দ্বারা নামাজ শেষ হবে এটা সকলের ক্ষেত্রেই এটা রোপণ আপনার জানাজার ক্ষেত্রেও আর অন্যান্য নামাজের ক্ষেত্রেও তো জানাজ অন্যান্য নামাজে আপনারা তো দুই দিকে সালাম ফিরাচ্ছেন জানাজার নামাজ অবশ্য জানাজার নামাজে যদি একদিকে সালাম ফেরার হাদিস থাকতো আর দুই দিকের হাদিসটাকে যদি আল্লাহ মানা সরুদ্দিন আলবানী সহ বা অন্যান্য বেশ কিছু মহাদ্দেসিনে ক্রাম যদি সেটাকে হাসান না বলতেন বা জয়ী ফওয়াদ যদি বলিষ্ঠ কোনো প্রমাণ থাকতো তাহলে আমি বলতাম যে দুই দিকে সালাম ফেরানো এটা চলবে না এটা বেদাত বুঝতে পেরেছেন কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যদিও প্রাধান্য যোগ্য এবং বলিষ্ঠ একদিকে সালাম ফেরানো আল্লাহ আলাম আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেকে পবিত্র করার সুন্দর মানা যায় জীবনযাপন করার তৈরি দেন করেন জি আপনার চেয়ারে বসে নামাজ পড়া জায়েজ দাঁড়িয়ে যদি না পারে বসে পড়বে বসে যদি না পারে শুয়ে পড়বে আপনার মেঝেই বসে হোক চকিতে বসে হোক চেয়ারে বসে হোক নামাজ পড়া জায়েজ অবশ্য মসজিদে তার চকি রাখা যায় না চেয়ার চেয়ার রাখবে কোথায় যাতে লাইনে কাতারে যাতে বিচ্ছেদ না ঘটে বিচ্ছেদ বলতে পায়ের সাথে পা যাতে মিলে যায় মানে যিনি চেয়ারে বসবেন তার পায়ের সাথে কিন্তু অন্যান্যদের পা মিলবেন না মিডিলে বসলে সেখানে আপনার অগ্র পশ্চাৎ হবে এজন্য যিনি চেয়ারে নামাজ পড়বেন তিনি এক সাইডেই দাঁড়াবেন এর অর্থ এই নয় যে দশ জন আছে মসজিদ খালি আছে আর আপনি একবারে সাইড আগে থেকেই দাঁড়িয়ে থাকবেন লাইন দশ হাত ছেড়ে মোসাল্লি যখন থাকবে আপনার আগে কাতার পূর্ণ যদি হয়ে যাচ্ছে তাহলে তখন আপনি সাইডে দাঁড়াবেন সাইডে লাগবেন বুঝতে পেরেছেন সাইডে অবশ্য এখানে একটা জিনিস আমরা ভুল করে থাকি যিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারবেন না তিনি বসে পড়বেন বসে পারবেন না শুয়ে পড়বেন আমাদের সমাজে সাধারণত আছে কোনো ব্যক্তির সাজদা করতেও অসুবিধা মানে মেঝেই বসতে পারেন না সাজদা করতে পারেন না বাড়ি থেকে দিব্যি হেঁটে চলে আসছেন যে আমি অস্বীকার করছি না দিব্যি হেঁটে আসতে পারেন দৌড়াতে পারেন কিন্তু মেঝেই পড়ার সমস্যা হতে পারে সেটা আমি অস্বীকার করছি না বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করবেন দীর্ঘক্ষণ চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকছেন কোনো সমস্যা নেই তো দাঁড়ানো যখন সমস্যা নেই শুরুতেই আপনি চেয়ারে বসে যাচ্ছেন এই নীতিটা ভুল তার কারণ দাঁড়ানোটা হচ্ছে রোকন প্রিয়াম ফরজ দাঁড়ানোটা হচ্ছে ফরজ আপনি ফরজ ছেড়ে দিয়ে আপনি ওই বসতে পার মাটিতে বসতে পারবেন বলে অ্যাডভান্স ছেড়ে বসেছেন এই পদ্ধতিটা সঠিক না এমাম এবনে কদামা রাহিমাহুল্লাহ আল মুগড়িতে এই প্রসঙ্গ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আপনি যে বিষয়ে অপারক সেই বিষয়টা আপনার জন্য ছাড় রয়েছে আপনি মেঝেই বসতে পারছেন না আপনি চেয়ারে বসছেন আপনি ঠিক আছে কিন্তু আপনার দাঁড়ানো তো কোনো সমস্যা নেই এই জন্য যতক্ষণ কেরাত হবে কেরাত তখন আপনাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে কেরাত চলাকালীন আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আপনি রুকুও পড়তে পারছেন কোনো সমস্যা নাই আপনাকে রুকুও ওই দাঁড়ানোর পরে এবার রুকুতে যেতে হবে আপনি মাটিতে বসতে পারছেন না তখন এবার আপনি চেয়ারে বসে সাজদা করবেন বুঝে এলো না এলো না প্রথম থেকে আপনি চেয়ারে বসে যাবেন এই নীতিটা এই পদ্ধতিটা সঠিক না ফল কথা চেয়ারে বসে নামাজ পড়া যায় আপনার সুযোগ বুঝে সাইডের চেয়ার রাখবেন 
আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেকে পবিত্র করার সুন্দর আমাদের জীবন যাপন করার তফিক দান করেন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জাযাকাল্লাহ খাইরান জাযাক এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট এবং বেশি 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 শেয়ার করবেন আর এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন যাতে সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আপনার কাছে পৌঁছে যায় আবার দেখাবে পরের ভিডিও আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ